നമസ്കാരം ഞാൻ വിനീഷ് രോഹിണി എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണ് ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് മേഖലയാണ് ഫുഡ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പല ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല കഴിവുള്ള നല്ല മിടുക്കിമാരായ നമ്മുടെ അമ്മമാർ അതായത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അപാര ടേസ്റ്റാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് പേര് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിലർ തട്ടുകട നടത്താറുണ്ട് ചിലരാണെങ്കിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് ഹോട്ടൽസ് നടത്താറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയ സമയമുണ്ട് ലൈക്ക് നമുക്കൊരു വൈകുന്നേര സമയമാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ബിരിയാണി മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ചിക്കൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉച്ച സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചോറ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ എത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ എവിടെയാണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഫുഡ് എത്തിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എത്തിക്കുക എന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ ഒരു ഫുഡ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ വീടുകളിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു തട്ടുകടയിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനും എത്തിക്കാനും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വഴി സാധിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ആ ഫുഡ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും വേണം ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആവാം നമ്മൾക്ക് സ്വന്തം പാകം ചെയ്യാൻ അറിയുന്നത് അങ്ങനെ ആവാം അമ്മയ്ക്കാവാം അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ സമയവും അവർക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഐറ്റവും ആ വിഭവങ്ങളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ കുറേ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ദെൻ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നേരത്തെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ടൗൺ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് മാങ്ങ തേങ്ങ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വഴിയോരങ്ങളിൽ വിൽക്കുക കാരണം അതൊരു ചന്തയാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്കറ്റായിട്ട് കാണേണ്ടത് അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും ട്വിറ്റർ ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ മാർക്കറ്റ് ഇതായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ ലൈക്ക് നമ്മൾ മലപ്പുറത്ത് വോളാഞ്ചേരി ആണെങ്കിൽ വോളാഞ്ചേരിയിലുള്ള കെ ആർ ബേക്കറിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവർ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കെ ആർ പാക്കേഴ്സ് ദെൻ ആ ഷവർമ്മ ഓൺലൈനിലൂടെ ഡെലിവർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം അവർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ദെൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ സിംപ്ലി ഒരു പോർട്ടൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഐറ്റംസ് അവരെന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇന്നുള്ളത് ആ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള മെനൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എവിടെ അവരുടെ സൈറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ സൈറ്റിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനകത്തും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനകത്തും ഒക്കെ പോകാനുള്ള സംവിധാനം ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് എന്നെ പോലുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയായെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ഇത് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി ഇത് കാണാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് ഷവർമ്മ ഓർഡർ ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവരെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ ഐറ്റം എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ശരിക്കും അവിടെ ക്രൗൺ ഫുഡ്സ് വളഞ്ചേരിൽ ക്രൗൺ ഫുഡ്സ് ഉണ്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ആ ക്രൗൺ ഫുഡ്സ് നോർമലി ഇപ്പോൾ ഫുഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് സെയിം അതേ
മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കാരണം ഒരു സ്കൂട്ടി എങ്കിലും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈക്ക് വേണം നമ്മൾക്ക് ഐറ്റം അവർക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് തുച്ഛമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഡെലിവറി ചാർജ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ടൗൺ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ വിജയകരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എറണാകുളത്തും അതുപോലെ കാലിക്കറ്റ് ഭാഗത്തൊക്കെയേ ഉള്ളൂ ഈ സിസ്റ്റം എല്ലാ ജില്ലകളിലും എല്ലാ എല്ലാ സിറ്റികളിലും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും വരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മുടെ കാലം ടെക്നോളജിയാണ് ടെക്നോളജിയുടെ കാലത്ത് വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫുഡും വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കണം ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും പല നേരങ്ങളിലും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വരെ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേ വേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെക്നോളജിയോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ട് മൊബൈലിൽ പക്ക ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു എ പി കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും കൂടെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പേരിന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി ആവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെബ് വളരെ കിടിലൻ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വെബിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലൈക്ക് ഞാൻ ഇ കോമേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത് എസ് എസ് ഡി ആയിട്ട് ക്ലൗഡിലുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് വേണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡൊമൈന് വേണം നല്ലൊരു ഡൊമൈൻ ആയിരിക്കണം ഒരു ഡൊമൈന് വേണം നല്ലൊരു ലോഗ വേണം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കണം മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഡിസൈൻ ആയിരിക്കണം ദെൻ അതിനപ്പുറത്ത് ഇതിനകത്ത് വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ അവരുടെ ഒ ടി പി മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വേണം മൊബൈൽ നമ്പർ ഒ ടി പി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കേണ്ടി വരും ഇദ്ദേഹത്തിന് അഡ്രസ്സിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫോൺ നമ്പർ പേരും ഫോൺ പേര് ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം ഫോൺ നമ്പർ ലൊക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ലൊക്കേഷൻ മീൻസ് അവരുടെ പിൻകോഡ് അത്ര മാത്രമേ ശരിക്കും ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം മൊബൈൽ നമ്പർ ഒ ടി പി സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനം അത് കൂടാതെ ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലേക്കുള്ള ഷെയർ ബട്ടണിനപ്പുറം പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ വരുവാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം വാട്സപ്പ് വഴിയും എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് സോറി ഫുഡ് വാങ്ങിക്കുവാൻ വരുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു ഉപഭോക്താവിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വാട്സപ്പ് വഴിയും ഓർഡർ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനത്തോടും കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊരു വെബ് പോർട്ടൽ ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എത്രത്തോളം ഇതിന് ചെലവ് വരാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചെലവ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് വരുന്ന ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇത് വരുന്നുള്ള എസ് എസ് എൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടെ നമ്മളൊരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് മാറ്റുകയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പാർട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എറൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് വർത്ത് എസ് എം എസുകൾ എസ് എം എസ് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് എസ് എം എസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എറൗണ്ട് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതൊരു പതിനേഴായിരം രൂപയ്ക്ക് ഈ ഒരു എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഫുഡ് ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മോഡറേറ്റ് ആയ രീതിയിൽ പല കമ്പനികളും പല റേറ്റിംഗ് ആണ് ഒരിക്കലും റേറ്റ് ഞാനൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അവറേജ് റേറ്റ് പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് തോന്നും ഫീൽഡിൽ ഈ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ റേറ്റൊക്കെ പലരും ചോദിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു റേറ്റിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാ
നമ്മളൊരു പുട്ടും കടലും നമ്മൾ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അപ്പം പൊതുവെ ടെക്കികളും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും തിരക്കിലായിരിക്കും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സൈറ്റിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യണം രാവിലെ തന്നെ പുട്ടും കടലിൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പുട്ടും കടൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ആർക്ക് ക്രൗൺ ഫുഡ്സിൽ നിന്നും ഏതാ ഏതാ ഏതാണോ ഫുഡ് ഈ ആരുടെ ആണോ സൈറ്റ് ആ സൈറ്റിൻ്റെ ഓണർ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് വളാഞ്ചേരിയിലുള്ള ക്രൗൺ ഫുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ക്രൗൺ ഫുഡ്സ് ഉടൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഐറ്റം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടുകയാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഞാൻ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണോ ഉള്ളത് ആ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ തന്നെ വന്നിട്ട് ആ ലൊക്കേഷനിൽ എനിക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്ക് ഈ ഐറ്റം എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുതരികയും എനിക്കതോട് സുഖമായിട്ട് എനിക്ക് കഴിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവരും എനിക്ക് അവിടുന്ന് വർക്ക് കഴിച്ച് എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏത് ഐറ്റം ആണെങ്കിലും ഓൺസ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ആ കസ്റ്റമറിനെ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഫുഡ് മാത്രം കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബേസിക്ക് നമ്മൾ ഹോട്ടലിനകത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും പറയാൻ അധികം നിൽക്കാറില്ല പക്ഷേ ഓൺലൈനിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മൈനസ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും പോസ്റ്റ് ചെയ്യും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഭക്ഷണം മാത്രമേ ഒരിക്കലും ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ഇന്നലെ വെച്ച് ഇന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മോശം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു കാര്യം അറിയുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം വഴി തന്നെയാണ് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷണം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നല്ല എന്താണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ആയിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക്ക് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലോജിക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർ ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ ജോബിനെ കുറിച്ച് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക കൂടുതലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ആയ നയൻ ത്രീ ഡബിൾ എയ്റ്റ് നയൻ ത്രീ നയൻ ത്രീ നയൻ ഫോറിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഈ വീഡിയോ ഡെസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിച്ചു നോക്കാവുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനകത്തുണ്ട് എന്തായാലും മികച്ച വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം വിറ്റ്സ് മീ ബിനീഷ് ഓഗ്നി സൈന